আধুনিক বিশ্বের মোড়ল হচ্ছে আমেরিকা এটা একটু দুই হাজার উনিশ সাল তাই না ঠিক একশো বছর আগে উনিশশো উনিশ সাল ডিসেম্বরে একটা আইন পাশ হলো আমেরিকান কংগ্রেসে যে মদ হারাম কেন যে মদের অত্যাচারে বাঁচা যাচ্ছে না রাস্তা ঘাটে সর্বত্র মাতাল্লা ঘুরে বেড়াচ্ছে পার্লামেন্টেও মদ আড়ু এমপিরও মদ খেয়ে চলে আসে টল পাটল করে তারপর একটা পরামর্শ দেয় কিছু কথাবার্তা বলো কী বলবে ও তা আইনের ধারাই ভুলে গেছে কারণ পার্লামেন্টে বসেও মদ খাওয়া তখন যায় ছিল সব মদে আর মদে শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন শেষকালে সবাই একমত হলো মদকে আমেরিকায় নিষিদ্ধ করতে হবে নিষিদ্ধ করার জন্য চোদ্দ বছর প্রচার চালানো হলো শেষে নিষিদ্ধ করা হলো করার পরে মদের বিপক্ষে বহু প্রচার প্রবাগান্ড হলো এর উপরে একটা খোদ্দম রাখা গেছে একবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে সংখ্যা দিয়ে দিয়ে সেখানে বলেছিলাম কত ডলার ব্যয় হয়েছে কত কি হয়েছে কত লোক জেল খেটে ইত্যাদি ইত্যাদি এটুকু অত তো মনে আছে যে তিনশো লোককে ফাঁসি দেওয়া হয় চোদ্দ বছরে মদ খাওয়ার অপরাধে দোকান পাট সব বন্ধ করে দেওয়া হয় সরকারিভাবে কিন্তু লাভ কিছু হয়নি চোদ্দ বছর পরে উনিশশো সালের ডিসেম্বরে গিয়ে অর্থাৎ ঠিক চোদ্দ বছরের মাথায় ওই কংগ্রেস পুনরায় আবার সিদ্ধান্ত নিল যেন মদ নিষিদ্ধ করে ফল হয়েছে বিপরীত কেমন হয়েছে আগে মদের দোকান ছিল আমেরিকা চারশো উনআশিটা এখন হয়েছে বত্রিশশো কতগুলো গোপনে লাইসেন্স ছাড়াই ঢাকা যে কেসিনে হামলা হয়েছে এটাও লাইসেন্স ছাড়াই সরকারি দল লোক মনে করে আমাদের তো লাইসেন্সই লাগে না আমাদের ভোট দেয় বাস সরকারি দল তখন বললেন তখন যারা ক্ষমতা ছিলেন আমেরিকা তারা দেখলেন যেন এটুকু লাভ হলো না এত মানুষ মানলাম তিনশো লোককে ফাঁসি দিলাম কোটি কোটি ডলার জরিমানা আদায় করলাম এত কিছু করে যেন কিছুই হলো বরং আর বেড়ে যাচ্ছে থাক মানুষ যতবারে খাক যে খাবে সে মরবে আমার কি আমরা প্রায় বলে দেখেন না সের সের আজকাল গোর হিসাব আমার কি সমস্যা লাভ হল এই আজকে শুধু আমেরিকা নয় পুরো ইউরোপীয় বিশ্ব মদাড়ু ভদ্রলোক সেন খুঁজি পাওয়া মুশকিল দুনিয়াবি সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেও তারা তাদের জনগণকে মদ থেকে সরাতে পারেনি এটা হলো আপনার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা দুনিয়াবি কোনো শক্তি দিয়ে মদ বন্ধ করা আদৌ সম্ভব নয় আশা করি আপনার বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আকিদার পরিবর্তন সবার আগে এটা বোঝানোর জন্য এমনকি জিবিল নিজে এসে ট্রেনিং দিয়েছেন একজন আল্লাহ রসুল বসে আছেন সাহাবে কেরাম বসে আছেন হঠাৎ এমন একজন লোক আসলে সুন্দর ধবধবে চেহারা মনে আসে যে উনি কখনো কোনো সফর করেনি অথচ উনি মোসাফির বসলেন আল্লাহ নবী হাটের সঙ্গে হাঁটু মিলে বসে গেলেন প্রশ্ন করছে এ মোহাম্মদ বলো তো ইমান কাকে বলে উনি জবাব দিচ্ছেন ছটে স্তম্ভ ইমানের তান্ত মানে বিল্লাহে ও মলায়কাতি ও কুতুবি ও রসুলি অলি আমিন আখের অল কাদের খাইরি ও সারি ইমিন আল্লাহ তালা তুই বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে ফ্রেস্তাগনের উপরে বিশ্বাস করবে বিগত কেতাব সময়ের উপরে এবং রসুলগণের উপরে এবং বিচার দিবসের কি আমাদের দিন বিচার দিবসের উপরে এবং তকদিরে ভালো মন্দের উপরে সবটাই অদৃশ্য এই অদৃশ্য ছয়টি বিশ্বাসই হচ্ছে একটা মানুষকে ফিরানোর মূল চাবিকাঠি মানবতার আর পশুত্বের মানদণ্ড হচ্ছে এই বিশ্বাস আর এটা বাস্তব দুনিয়াতে প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহর বাণী প্রেরণের জন্য মানদণ্ড হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এই জন্য হাদিসের ভাষা হচ্ছে এই মোহাম্মদ ফারাকুম বাইনান নাস একটা মানুষ ভালো কি মন্দ এর মানদণ্ড বুঝতে গেলে মানদণ্ড হচ্ছেন আমার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি যেটা নির্দেশ দিয়েছেন সেটাই সঠিক যা নিষেধ করেছেন ওটা বাতিল আপনি সারা দেশের লোক মিলে যদি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন পার্লামেন্টে যে ওটাই ঠিক না কোশ্চেন করলে ঠিক হবে না আজকে আমাদের দেশ উল্টা মুখে চলছে আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণীর বিপরীত পথে চলছে 
আর তার কিছু ফল এখন আমরা ভোগ করছি বলেই প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন চাঙ্গা হয়েছেন আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব যে পথে যাচ্ছেন ওই পথে সফল হতে পারবেন না সফল হতে গেলে আগে মানুষের বাচ্চাদের সন্তানদের আকিদা পরিবর্তনের জন্য আগে শিক্ষা ব্যবস্থায় হাত দেন এবং আলম আলম তাকে কাজে লাগান তাদেরকে ছেড়ে দেন ঘরে ঘরে তারা যে মানুষকে দাওয়ার দিক এই বিষয়গুলি আমরা দায়িত্বশীল সকল ভাইদের কাছে তুলে ধরছি আশা করি আমাদের বিবেক ফিরবে নইলে নিজেরা ধ্বংস হব আগামী বংশদার ধ্বংস হবে লবাগ আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের আলোকে জীবন গড়া তৌফিক দান করুন আকুল কাউলি হাজা আস্তাকুল্লি ওয়ালাকুম সাহারি মুসলিমিন